Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors je profite du soleil et d'être dans un coin très sympa pour faire une petite vidéo sur quelque chose de très important en français, euh, savoir se décrire. Alors se décrire, ça veut dire savoir faire la description de quelque chose ou de quelqu'un. Donc aujourd'hui, euh, je vais vous donner plein de formules pour que vous puissiez vous décrire vous-même ou alors savoir décrire quelqu'un d'autre. Et pour ça, je vais utiliser à chaque fois plusieurs phrases. La première, ça sera à la première personne du singulier, donc avec « je ». Et la deuxième, ça sera avec la troisième personne du singulier, donc « il » ou « elle ». Comme ça, vous aurez une vue d'ensemble des différentes manières de décrire quelqu'un. « Je suis petit » ou « je suis petite ».« Il est grand » ou « elle est grande ». On va aussi parler de la silhouette. Alors on peut par exemple dire « je suis mince » ou « il est svelte » ou alors « elle est élancée » ou « il est élancé ».« Je suis corpulent » ou « je suis corpulente » ou vous allez dire « il est enrobé » ou « elle est enrobée » et généralement quand on veut parler d'une femme qui est enrobée, on va dire « elle est ronde ». Voilà, ça veut dire « enrobée » en étant un petit peu plus sympathique, on va dire. Ensuite, on peut parler de la couleur des yeux. Alors, par exemple, « j'ai les yeux bleus »,« il a les yeux verts »,« elle a les yeux marrons ». On peut également parler des cheveux. Alors, la couleur des cheveux ou la longueur des cheveux. Par exemple, j'ai les cheveux courts, il a les cheveux mi-longs. Mi-longs, ça veut dire que c'est entre le court et le long. Elle a les cheveux longs. On peut aussi dire j'ai les cheveux raides ou il a les cheveux frisés. Et on utilise aussi un autre mot pour dire frisé. On va dire elle a les cheveux bouclés. Bouclé et frisé, ça veut dire la même chose. Si vous n'avez pas de cheveux, vous allez dire « je suis chauve » ou « il est chauve ». Ensuite, pour les couleurs de cheveux, on peut dire « je suis blond, je suis blonde » quand j'ai les cheveux blonds. « Il est brun, elle est brune »« il a les cheveux bruns » ou « il a les cheveux châtains ». Châtain, ça va être marron clair et brun, ça va être marron foncé. On peut aussi dire « j'ai les cheveux blancs » ou « il a les cheveux gris ». On peut dire « je suis roux »,« elle est rousse » quand on a les cheveux roux, c'est-à-dire les cheveux orange. On peut aussi dire « je porte des lunettes » ou « il, elle porte des lunettes ». Si la personne est âgée, on va dire qu'elle a des rides, elle est ridée, j'ai des rides, je suis ridée. La personne peut également avoir des boutons sur le visage, j'ai des boutons, il a des boutons. Et lorsque la personne a des petites taches colorées sur le visage, on dit qu'elle a des taches de rousseur. On a fait le tour de la description physique d'une personne. Donc là maintenant, je vous propose un petit test. Je vous mets à l'écran une image avec un personnage donc dessus. Je vous invite à bien regarder cette image et à écrire dans les commentaires sa description. Donc par rapport à tout ce qu'on vient de voir dans la vidéo, eh ben, je vous laisse les utiliser pour les, pour les écrire dans les commentaires et faire la description de, de ce personnage. A vous de jouer Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo pour apprendre à décrire quelqu'un très utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce pour me le faire comprendre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de vocabulaire, de grammaire et de balade. Et je vous dis à très bientôt. A presto Ciao, ciao